ഇന്ന് ഞാനൊരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ബാഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പുറമെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യ പാറ്റേൺ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ മോളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും നിൽക്കുന്ന പാറ്റേൺ വേണം എന്നുള്ളത് ഞാനതൊന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് റഫായിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു പേപ്പറിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പാറ്റേൺസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അതില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കാം പിന്നീട് ഇതൊരു റേസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പാടം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേണ്ട പൊസിഷൻസിലൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീം ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ഡ്രോയിങ്ങിനാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും ഗ്രാസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വരച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റിച്ചസ് അധികവും സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രസ്സിനൊക്കെ സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാബ്രിക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് പകുതിയായിട്ട് മടക്കി ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് എംബ്രോയിഡറി വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഇവിടെ വരണം ഡയഗ്രാം ക്ലോത്തിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഗേളിൻ്റെ സ്കേർട്ട് വൈറ്റ് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് കളറും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മദറിൻ്റെ ഹാൻഡ് ആ സ്കേർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ വിട്ടിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പേപ്പറിൽ കളർ ചെയ്തെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം പോർഷനിലാണ് വൈറ്റ് ഏതെല്ലാം പോർഷനിലാണ് യെല്ലോ അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈൻസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് സ്റ്റിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ഷേപ്പായ കാരണം ആണ് ഇതുപോലെ ബോർഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗേളിൻ്റെ ടോപ്പ് യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ നടുക്കൊരു ബെൽറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈന് നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ കേവായിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ലൈൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി മുകളിൽ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഹെയർ വരുമ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള പോർഷൻ പിന്നെ കാണില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു ബെൽറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതും സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഡാർക്ക് റെഡാണ് ബ്ലഡ് റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹെയർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോർഡർ ഹെഡിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബോർഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുകളിൽ കൂടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ ആ ത്രെഡ് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന രൂപത്തിൽ താഴേക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് വലിക്കില്ല അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് വലിക്കും ഹെയർ ചെയ്യുന്ന
ഇനി വീണ്ടും ആ നീഡിലിൽ കൂടെ ഈ മൂന്ന് ത്രെഡും കോർത്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നീഡിലോ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിക്സ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉള്ള ത്രെഡിൽ സ്ട്രാൻഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ മദറിൻ്റെ ഹെയറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഗേളിൻ്റെ കൈയും മദറിൻ്റെ കഴുത്ത് കൂടെ ഹെയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന കാരണം ഈ ഹെയർ കെട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതും സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ സെയിം കളറാണ് ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള ഷർട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മദറിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് അതിന് ഞാനൊരു പേർപ്പിൾ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ത്രെഡ് എല്ലാം തന്നെ ഹെയർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ത്രെഡും ത്രീ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം അപ്പം ആ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മദറിൻ്റെ ഫ്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ബോർഡർ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സാണ് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു നീഡിൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നീഡിലിൻ്റെ ചുറ്റും ത്രെഡ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചുറ്റ് ചുറ്റിയിട്ട് ആ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അതേ പോയിൻ്റ് കൂടെ തന്നെ താഴേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഗ്രാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഹെയറിന് വേണ്ടി ചെയ്ത അതേ സ്റ്റിച്ചാണ് നൂൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഗ്രാസ് ഇതിൽ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ ബേസിലായി നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ ഇതൊന്ന് താഴേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാസ് മുകളിലേക്ക് തന്നെ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു യെല്ലോ ഫ്ലവർ കൊടുത്തു അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ഫ്ലവറും കൂടെ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രെഡ് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിൽ ഒരു കെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു കെട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിരിക്കണം ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാൻഡ്സ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നല്ലൊരു ഷേപ്പാവുന്ന രൂപത്തിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ത്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ നീഡിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഞാനൊരു പേൾ ബീഡ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ചുറ്റും എട്ട് ബീഡ്സ് കോർത്തെടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് തന്നെ നീഡിൽ തിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും അതിനെ കൈകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഓരോ പോയിൻറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പോർഷനും ഈ ഒരു പോർഷനിലും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നൂലെല്ലാം ഇളകി പോരാണ്ടിരിക്കാൻ വേറൊരു പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാനൊരു പേപ്പറിൽ കാണിക്കാം നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് പോർഷൻ താഴെ വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു
അതുപോലെ മടക്കണം ഇത് മടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു റിബൺ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ആ എഡ്ജിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിൽ കൂടെ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു റിബൺ പാസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കാം ക്ലോത്തിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ട് റിബൺ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം റിബൺ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ലോത്ത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് റിബൺ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മളൊരു റിബൺ ഇതിൽ കൂടെ കോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററെല്ലാം നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡിൽ ഇനി ഒരു റിബൺ ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുത്ത് ഇതിൽ കൂടെ കോർത്തെടുത്ത് തിരിച്ച് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൂടെയാണ് കോർത്തെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിബൺ കോർത്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ താഴെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയും കോർത്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ എടുക്കുക മറ്റേ എൻ്റെ ഇതിൽ കൂടെ കോർത്തെടുത്ത് തിരിച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതിൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ചും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാഗൊക്കെ ഗേൾസിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സ്ട്രോങ് ബാഗാണ് ബാഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം